என்ன சார் உங்கள் பையன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அழகு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சார் அப்படின்னார் அப்பா இளம் பருவம் இப்படி தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அப்படின்னார் அவர் என்ன சார் சொல்கிறீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ஒரு பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கணுமா அப்படின்னார் இவர் இளம் பருவத்தில் இளைஞர்களுக்கும் சின்ன பொண்ணுங்களுக்கும் அடிக்கடி கண்ணாடியில் பார்க்கணும்னு தோணும் அது வெறுமன அழகு பார்க்கறது மட்டும் இல்லை அவங்க தங்களையே தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு முயற்சி அது இது ஒரு மனோதத்துவ விளைவு இது வரைக்கும் வந்து சின்ன பிள்ளையா இருந்துட்டோம் இனிமேல் நாமளும் மற்றவங்க மாதிரி மனிதர்கள் தான் அப்படிங்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு வருது தங்களோட முகம் எப்படி இருக்குது அழகு எப்படி இருக்கு உடம்பு நேரம் எப்படி இருக்கு முடி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆணோ பொண்ணோ தன்னை கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் மனோதத்துவ உண்மைகள் இதெல்லாம் இயற்கை இதை பார்த்துட்டு பெற்றவங்க வந்து பிள்ளைங்க கெட்டு போட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள திட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு பல குடும்பங்களில் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது மனுஷ வாழ்க்கையிலேயே இப்படியும் இல்லாத அப்படியும் இல்லாத ஒரு பருவம் வந்து இளம் பருவம் பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்போது வயசுக்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் இந்த வகையை சேர்ந்தவங்க டீனேஜ் குரூப் இவங்கள சின்னவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது பெரியவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது இவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சமூகம் நினைச்சா இவங்களை வந்து நல்லவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கெட்டவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டால் பெரிய பெரிய மேதைகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் உருவாக்கலாம் ஆனால் நடக்கிறது என்ன தெரியுமா அநேகமாக இவங்களை யாருமே சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இவங்களை சரியாக நடத்துறதும் இல்லை இது வரைக்கும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் இப்போல்லாம் அவன் இஷ்டத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு வருத்தப்படுற பெற்றோர்கள் அதிகம் இது வருத்தப்படுற விஷயம் இல்லை சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் உங்கள் பிள்ளை வந்து சொந்தமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதும் நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறதும் ஒரு தப்பான விஷயமா அவன் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் பேச்சையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது என்ன நியாயம் இன்னைக்கு இளைஞர்களை வந்து பெரியவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தவறாக நடத்துறதுனால தான் அவங்களுக்கு வெறுப்பு எரிச்சல் மனக்கசப்பு எல்லாம் உண்டாகுது பெற்றவங்க சரியாக மதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலேயே வீணாக போகிற பிள்ளைங்க இன்றைக்கி அதிகம் சரி பெற்றவங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன தான் புத்தி சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் எதையும் சொல்ல வரல ஆனால் அது சம்பந்தமான சில நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கிறத உங்கள் காதில் போட்டு வைக்கலாம் அது என்னென்னா பிள்ளைங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துங்க குழந்தையாக இருந்தப்போ எவ்வளவு பாசமாக இருந்தீங்க வளர வளர அதையும் குறைச்சிக்கிறீங்க பெற்றவங்களின் அன்பான வார்த்தைகளுக்கு ஏங்குறவங்க தான் இன்றைய இளைஞர்கள் அவங்க எதை சொன்னாலும் அதை அக்கறையாக காது கொடுத்து கேளுங்க அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அவங்க விரும்புறது உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு மதிப்பு மரியாதை அங்கீகாரம் இவ்வளவு அவங்க அவங்களாவே முடிவுகள் எடுக்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் உதவியாக இருங்க அது போதும் மற்றவங்க முன்னாடி முக்கியமாக அவங்க நண்பர்கள் முன்னாடி அவங்கள பற்றி மட்டமாக பேசாதீங்க அவங்கக்கிட்ட பொய் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் சொன்னது பொய்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்கள் பேரில் அவங்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு போய்டும் நம்பிக்கை போய்டும் அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சண்டை போடக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைய எப்பவும் இன்னொரு பிள்ளையோட ஒப்பிட்டு பேசுகிற வேலையே வேணாம் கூட பிறந்த மற்றவங்களோட கூட ஒப்பிடக்கூடாது இப்படி செஞ்சால் அவன் உங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் அவங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் பிள்ளை எங்கே போகிறான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னுலாம் வந்து துப்பறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இளைஞர்கள் வந்து தனிமையை விரும்புகிறவங்க அவங்கள வந்து பெட்டியில் வச்சு மூடி பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் பிள்ளை எப்படி நடந்துக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் நடந்து காட்டுங்க அது போதும் ஒரு வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க நம்ம பொண்ணு பெரியவளாயிட்டா அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறா சீக்கிரமாக ஒரு பையனை பார்த்து கல்யாணத்தை முடிக்காமல் இப்படி மச மசன்னு கல் மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்க அந்த அம்மா அவசரப்படாத பார்க்கறதுக்கு கண்ணுக்கு அழகாக லட்சணமாக புத்திசாலியாக ஒரு பையன் கிடைக்க வேணாமா அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அப்பா இதுக்கு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா இப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருந்தா எனக்கு கல்யாணமே ஆயிருக்காது தெரியுமா அப்படின்னாங்களாம் ஒருத்தர் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக வந்துக்கிட்டு இருந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் நான் தோற்று போயிட்டேன் அதுதான் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னார் எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு இந்த உலகத்தில் தோற்று போகிறவங்க யாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப இவர் எப்படி சொல்கிறாரு எங்கே தோற்று போனீங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் விவரமாக சொன்னார் என்னோட அஞ்சு வயசு குழந்தையோட நான் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த விளையாட்டில் என் குழந்தை ஜெயிச்சுட்டுது நான் தோற்று போயிட்டேன்
நம்மளை எதிர்த்து விளையாடுறவர் நல்லவரா கெட்டவரா பெரியவரா சின்னவரா அப்படிங்கறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது அவர் தோத்து போகணும் நாம ஜெயிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எதிரியை சந்தோஷப்படுத்த விளையாடுகிற கலை வந்து அப்ப நமக்கு தெரியறது இல்லை வாழ்க்கையில ஒரு பக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெற்றி பெறணுங்கிற மன அழுத்தம் போயிடுது போட்டியில ஜெயிக்கணுங்கிறத விட குழந்தையை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறது முக்கியமா போச்சு ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி ஓடி போட்டுது ஒரு குழந்தையா இருந்தப்போ நம்ம வளர்ச்சிக்கு உதவிய வெற்றி வெறி பெரியவனானதுக்கு பிறகு நமக்கு எதிரியா மாறுது அதை சரியான சமயத்தில் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் நாம் பொழைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வாழ்க்கையோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியில் அடி எடுத்து வைக்கிற நேரத்தில் தன்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு குணத்தை அல்லது தன் குணம் இருந்த ஏதோ ஒரு உறவை வந்து நாம் வந்து இழக்கத்தான் வேண்டியிருக்குது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் உதவியாக இருந்த குணம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு தடையாக கூட மாறிடலாம் இந்த பரிமாண மாற்றத்துக்கு உள்ளாகிற ஒவ்வொருத்தரும் பிரத்யக்ஷமாக இதை வந்து உணர்றாங்க ஆனால் பல பேர் எப்படின்னா பழசை திறந்துட்டு புதிய கொள்கைகளை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லாமல் இருந்து விடுறாங்க அல்லது அப்படி செய்ய முடியாமல் தவிக்கிறாங்க இதையெல்லாம் மீறி அந்த பழசை திறந்துட்டா அதை இழந்ததால் உண்டாகிற மன அழுத்தம் சில காலத்துக்கு வருத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை ஆரோக்கியமான ஒரு முன்னேற்றத்துக்காக அந்த மன அழுத்தத்தை தாங்கிக்கத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறாரு அந்த உலக புகழ்பெற்ற மேதை ஒருத்தர் இந்த ஸ்காட் பெக் அப்படிங்கிறவர் பிறந்த நாள் முதல் இதுதான் சரி அப்படின்னு கற்பிக்கப்பட்டு வந்த ஒவ்வொரு தத்துவத்தையும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அர்த்தப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் வாழ்க்கை சூழலில் அப்படியே அரைப்பட்டு தூளாகிறவர்கள் தான் ரொம்ப தவிக்கிறாங்களாம் இதுதான் அவருடைய கருத்து பெரும்பாலும் மனிதர்களுடைய நடுத்தர வயசில் அதாவது முப்பதை தாண்டுகிற சமயத்தில் தான் இந்த தவிப்பு உண்டாவது தான் இதை தான் மேற்கத்திய நாடுகளில் அடிக்கடி மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பப்போ பழசையெல்லாம் தொலைச்சி விட்டு புதுசு புதுசாக பிறக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் அந்த நிமிஷத்துக்கு ஏற்ற சித்தாந்தம் கொண்டவர்களாக சந்திப்போம் அப்படிங்கிறார் அந்த உளவியல் நிபுணர் இப்படி பழகிக்கிட்டால் வாழ்க்கை வந்து இன்பமயம் இல்லைன்னா தவிப்பு மயம்தான் பழசை தொலைக்க முடியாதவர்களில் எத்தனையோ பேர் உண்டு எத்தனையோ ரகம் உண்டு அதில் வேடிக்கையான நண்பர்களும் உண்டு ஒருத்தர் நண்பர் வீட்டுக்கு போனார் அவர் வந்து ஏதோ இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் இவர் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொன்னாராம் சார் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இங்கே வந்தேன் அப்போது ஒரு இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்தீங்க அது இதை விட நல்லா இருந்தது சார் அப்படின்னாராம் அப்போ செஞ்ச அதே இனிப்பு பலகாரம் தான் சார் இதுவும் அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு வயசான அம்மா தெருவழியாக போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கையில் எண்ணத்தையோ வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒருத்த மெதுவாக அவங்க கிட்ட போய் கையில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு எட்டி பார்த்தான் பார்த்தா அவங்க கையில் நாலு பல் இருந்து தான் இவன் ஆச்சரியமாக அந்த அம்மாவை பார்த்தான் ஏம்மா உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏது இந்த பல் இதை என்னத்துக்காக கையில் வச்சுக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதுக்கு அந்த அம்மா விவரம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்களாம் இதை பார்ப்பா எனக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவனை ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்தேன் அவனை தரையிலேயே நடக்க விடுறதில்ல எப்பவும் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவன் நல்லா பெரியவனாகி பள்ளிக்கூடம் போகிறப்போ கூட அவன் புஸ்தகம் மூட்டை நான் தான் சுமந்துக்கிட்டு போவேன் பார்க்குறவங்க கூட கேள்வி பண்ணுவாங்க ஏம்மா படிக்க போகிறது நீயா உன் பிள்ளையான்னு கேட்பாங்க அவன் இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் வெளிநாட்டில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கான் சமீபத்தில் இங்கே வந்துட்டு போனான் ஒரு நாள் ஏதோ கோபத்தில் என்ன அரைஞ்சிட்டான் அப்போ இந்த நாலு பல்லும் கீழே விழுந்துட்டுது இன்னமும் கூட விழுந்துருக்கோம் ஆனால் பல் தான் இல்லை என் பிள்ளை அரைஞ்சதுனால விழுந்த பல் இல்லையா அது அதனால் இதை எப்பவும் என் கையிலேயே வச்சுக்கிட்டு ஆசையோடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் தான் வெளிநாட்டுக்கு போட்டான் அவனை பார்க்க முடியாத ஏக்கத்தை நான் இந்த பல்ல பார்த்து போக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த அம்மா இந்த கதை எதுக்காகனா தாய் அன்பு அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தாயை மறந்து விடுறவங்க எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் அவங்க காதலை வேணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தகவல் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தாயை மதிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வேணும்னா விசாரித்து பார்த்துக்குங்க இன்னும் ரொம்ப இருந்தாங்க அவங்க தினமும் ஒரு கோயிலுக்கு வருவாங்க சாமியை பார்த்து கடவுளே நான் இறந்து போனால் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்குவாங்களாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தானே கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குவாங்க இந்த அம்மா தினம் வந்து நான் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க அங்கேருந்து அர்ச்சகருக்கு இது சந்தேகம் ஒரு நாள் அதை நேரடியாகவே அவங்கக்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் அதுக்கு அந்த அம்மா பதில் சொன்னாங்களாம் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் வரைக்கும் குழந
கோயில் குளம் எல்லாம் சுற்றி வந்தேன் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்த பிறந்தது ஆண் குழந்த அவனை நான் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தேன் அதோட விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா அவன் ரொம்ப மோசமாக ஆகிட்டான் கெட்ட பழக்க வழக்கம்லாம் கற்றுக்கிட்டான் அவன் இறந்து போனால் நிச்சயம் அவனுக்கு நரகம் தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு கெட்டதான் அவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கான் எனக்கு தெரியும் இவனுக்காக நரகத்தில் கூட யாரும் தயவு காட்ட மாட்டாங்க தாட்சண்யம் காட்ட மாட்டாங்க அதனால் இவனுக்கு முந்தி நான் இறந்து நரகத்துக்கு போயிட்டா அங்கே இவனை கவனிச்சிக்கலாமே இவனுக்கு பணிவுடை செய்யலாமேன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அதனால தான் நான் நரகத்துக்கு போகணும்னு தினம் ஆண்டவனை வேண்டிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கண்கலங்கி அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் அதுதான் தாய் உள்ளங்கிறது தாயின் பெருமையை வந்து சரியாக உணர்ந்துட்டா அவங்களுக்கு எப்பவும் எந்த கஷ்டமும் வராது இது ஏதோ உபதேசத்துக்காக சொல்கிற வார்த்தை இல்லை உண்மையான வார்த்தை இந்த விவரத்தையெல்லாம் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னை தேடி வந்தார் அவர் கையிலையும் நாலு பல் வச்சுருந்தார் என்னங்க ஆச்சு ஏதுங்க அந்த பல் அப்படின்னு விசாரித்தோம் உங்கள் உபதேசத்தை கேட்டுட்டு இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் தாயாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு அம்மாவை கடத்தரில் பார்த்து தாயேன்னு கூப்பிட்டேன் அவங்க உடனே பலாரு என்னை அரைஞ்சிட்டாங்க பல் விழுந்துட்டுது அதை தான் பொறுக்க எடுத்துக்கிட்டு நேராக உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னார் தாயேன்னு தானே கூப்பிட்டீங்க அதுக்கே அரைஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டோம் நான் தாயேன்னு கூப்பிட்டது அவங்க காதில் நாயேன்னு விழுந்துட்டு தான் அதுதான் இப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னார் ஐயா என்னுடைய நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு அவசியம் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் ஒருத்தர் எப்போ வரணும்னு கேட்டேன் அடுத்த வாரம்னார் சரி புத்தகம் தயாராகிட்டுதா அப்படின்னேன் நாளைக்கு தான் அச்சிக்கே கொடுக்க போகிறேன்னார் என்னங்க இது புத்தகம் அச்சிடுறதுக்கு முன்னாடியே அழைப்புதழை வந்து அச்சடிச்சு விட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அதனால் என்னங்க அந்த காலம் மாதிரியாக போடலாம் அச்சுக்கலை வந்து எவ்வளவோ முன்னேறி ஆச்சுங்க லைனோ டைப்பு மோனோ டைப்பு ஃபோட்டோ டைப்பு லேசர் இப்படி என்னென்னமோ வந்தாச்சு இன்றைக்கி கொடுத்தா நாளைக்கே புத்தகம் தயார் அப்படின்னார் இப்படி இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிற இந்த அச்சுக்கலை ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது தெரியுமா அந்த காலத்தில் காகிதம்னா என்னென்னே தெரியாது அப்படி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லைப்போ அப்போல்லாம் எதையாவது ஒன்று எழுதணும்னா அதுக்கு ஆட்டு தோலை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க கண்ணுக்குட்டி தோல் கூட அதுக்கு உபயோகப்பட்டு தான் ஐரோப்பாவில் இருந்த பாதிரியார்கள் தோலில் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தை தயாரிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் எகிப்து அப்புறம் மத்திய தரைக்கடல் ஓரத்தில் உள்ள நாடுகள் இங்கெல்லாம் தோல் தான் எழுது பொருளாக பயன்பட்டு வந்திருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் ஓலைச்சுவடிகளை எழுத்துக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க எழுதுறதுக்கு தோலை பயன்படுத்தினவங்க பிறகு பேப்பரைஸ் அப்படிங்கிற கோரைப்புல்ல வந்து அதுக்கு பயன்படுத்தினாங்களாம் இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த புல்லை வந்து கச்சிதமாக நறுக்க வேண்டியது நல்லா பதப்படுத்த வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அதில் எழுத வேண்டியது அவ்வளவு பேப்பருங்கிற சொல்ல இந்த பேப்பை ரஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்தது தான் அதுக்கப்புறம் தான் காகிதம் வந்தது இதை முதல்ல சீன நாட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்த பிறகு அச்சு எந்திரம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அதை கண்டுபிடிச்சவர் ஜெர்மானிய அறிவியல் அறிஞர் ஜான் கூட்டன்பர்க் அச்சு கலைக்கு அடித்தளம் அமைச்சவர் அவர் தான் ஜெர்மனியில் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் பிறந்தார் அவரோட மாமன் ஒருத்தர் உலோக வேலையில் வல்லவர் அவர்கிட்ட அந்த வேலையை கற்றுக்கிட்டார் அதோட வைர கற்களை வந்து பட்டை தீட்டுறதுலையும் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் இளம் வயசுலேயே சும்மா இருக்க மாட்டாராம் எதை செஞ்சாலும் அதை திறமையாக செய்வாராம் அவர் தான் முதல்ல மர அச்சு எழுத்துக்களை உருவாக்கினார் அது மேலே மை தடவி பிரதிகள் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் உலோக எழுத்துக்கள் முதல்ல காரியம் அப்புறம் இரும்பு அப்புறம் கலப்பு உலோகம் பிறகு அச்சடிக்கிறதுக்கு எந்திரம் ஒன்னையும் உருவாக்கினார் முதல்ல பைபிள் அச்சடித்தார் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தெட்டில் அவர் இறந்து போனார் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மேலை நாடுகள்லேருந்து மர எழுத்துக்களை கொண்டுக்கிட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவ நூல்களை அச்சிட்டாங்க அப்போல்லாம் வந்து அச்சகங்கள் வந்து போதிய அளவுக்கு இங்கே இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்தியர்கள் வந்து அச்சகங்களை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அந்த சட்டம் வந்து நடைமுறையில் இருந்தது இந்த நிலைமையில் அங்கேயும் இங்கேயுமா ஒன்று ரெண்டு அச்சகங்கள் ஆரம்பமாச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணில் தரங்கம்பாடியில் லூத்தரன் மிஷன் அச்சகம் அதே ஆண்டில் சென்னையில் எஸ்பிசிகே அச்சகம் இது ரெண்டும் தான் இந்தியாவில் முதன் முதல்ல தொடங்கப்பட்ட அச்சகங்கள் ஆட்டுத்தோல்லேயும் ஓலைச்சுவடியிலேயும் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் இன்றைக்கி எங்கேயோ போயிட்டுது ஆனால் நம்ம ஊரில் எழுத்தாளர்கள் நிலைமை தான் ஒன்றும் சொல்லிக்கிறது மாதிரி இல்லை 
நம்ம ஆள் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் சொந்தத்தில் ஒரு அச்சா ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தேன் இப்போவும் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய படைப்புகளை புத்தகமாக வெளியிடுறதுல எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டுருவேன் பதினஞ்சு வருஷமாக இலக்கிய உலகத்துக்கு இப்படி சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வர்றேன் ஆனால் இந்த வருஷம்தான் வாசகர்கள் வந்து எனக்கு பாராட்டு விழா நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னார் இந்த வருஷம் அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் இந்த வருஷம்தான் நான் எந்த புத்தகம் எழுதி வெளியிடாம இருந்தேன் அதுக்காகத்தான் எனக்கு இந்த பாராட்டு விழா அப்படின்னார் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எதை தப்பு பண்ணிவிட்டார் உடனே மேல் அதிகாரி அவரை கூப்பிட்டு அனுப்புனார் நீ செஞ்சது தப்புன்னார் கோவமா இது ஒரு ரகம் சில அதிகாரிகள் இப்படி நீங்கள் செஞ்சது தப்புன்னு சொல்கிறதில்ல நீங்கள் செஞ்சது சரி அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சது வந்து சரி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அதாவது சில பேர் வந்து நீங்கள் செஞ்சது தப்புங்கிறாங்க அதையே மாற்றி சொல்கிறாரு இவர் நீங்கள் செஞ்சது சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டும் வந்து அர்த்தம் ஒன்று தான் இருந்தாலும் வார்த்தைகள் வித்தியாசம் நிர்வாக திறமை இல்லாத ஒரு அதிகாரி யூ ஆர் ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் நிர்வாக திறமை உள்ள அதிகாரியாக இருந்தால் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி ஐ திங்க் யூ ஆர் நாட் கரெக்ட் அப்படிம்பாராம் இதுதான் வித்தியாசம் இருந்தாலும் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துகிற விதத்தை வச்சு தான் வேலை நல்லா நடக்கிறதும் நடக்காதுன்னு இருக்கும் விவரம் தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பி ஏ லீடர் நாட் ஏ பாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு லீடராக இரு பாஸாக இருக்காதே அப்படிங்கிறாங்க சரி அப்படின்னா லீடருக்கும் பாஸுக்கும் வித்தியாசம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க லீடருங்கிற ஒரு வேற பாஸுங்கிற ஒரு வேற ஒரு லீடர் எப்படி நடந்துக்குவார் ஒரு பாஸ் எப்படி நடந்துக்குவார் இதை முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சில விவரங்கள் இருக்கு அதை கேட்டோம்னா நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதை அதாவது பாஸுங்கிறவர் விரட்டிக்கிட்டே இருப்பார் லீடருங்கிறவர் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கலன்னா தொலைச்சி விடு வந்து தொலைச்சி அப்படிம்பார் அவர் இவர் எப்படி சொல்லுவார்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சிருக்கிற வேலை ரொம்ப அற்புதம் அப்படிம்பார் பாஸுங்கிறவர் அதிகாரத்தை நம்பி செயல்படுறவர் லீடருங்கிறவர் நல்லெண்ணத்தை நம்பி செயல்படுறவர் நம்மக்கிட்ட அதிகாரம் இருக்கு பவர் இருக்கு அதனால காரியத்தை சாதிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவர் அவர் மற்றவங்க கிட்ட ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை சம்பாதிச்சுக்கிட்டு அது மூலமா காரியங்களை சாதிக்கிறவர் இவர் பாஸுங்கிறவர் பயத்தை உண்டு பண்ணுவார் லீடருங்கிறவர் அன்ப பறவை செய்வார் அது செய்யலைன்னா ஆடிட்டில் தகராறாயிடும் இது செய்யலைன்னா இன்க்ரிமெண்ட் கட் ஆகிடும் இப்படி ஏதாவது சொல்லி பயமுறுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் இவர் அப்படி இல்லை உடம்பு இப்படி இருக்குது வீட்டில் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கிறாங்களா ஆஃபீஸில் எல்லாம் வசதியாக இருக்குதா நான் ஏதாவது உதவி செய்யணுமா அப்படின்னு அன்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் பாஸுங்கிறவர் எதுக்கெடுத்தாலும் நான் நான்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் லீடருங்கிறவர் நாம நாமன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் பாஸுங்கிறவர் தப்புக்கு காரணம் யாருன்னு பார்ப்பார் லீடருங்கிறவர் தப்பு என்னன்னு பார்ப்பார் இதுதான் ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் தி பாஸ் ஷோஸ் ஹூ இஸ் ராங் தி லீடர் ஷோஸ் வாட் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த காரியம் எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறவர் பாஸ் இந்த காரியத்தை எப்படி செய்யணும்னு செஞ்சு காட்டுறவர் லீடர் பாஸுங்கிறவர் பணியாளர்களை திட்டுவார் லீடர் வந்து மரியாதைக்குரியவராக நடத்துவார் அதுக்கு உரியவராக அவர் நடந்துக்குவார் செய்கிற வேலையை ஒரு சுமையாக நினைக்க வைக்கிறவர் பாஸ் செய்கிற வேலையை ஒரு சந்தோஷமாக ஆக்குறவர் லீடர் ஒரு முதலாளியாக இருக்கிறவர் அல்லது ஒரு நிர்வாகியாக இருக்கிறவர் இது மாதிரியான நுணுக்கங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஒரு பாஸ் இருக்கார் அவர் ஒரு நாள் ரொம்ப பெருமையாக தன்னோட ஆஃபீஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு கீழே இரநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க சார் நான் ஒரு கோடு கிழிச்சா அவங்க அதை தாண்டாத அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் அவர் அது எப்படி முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டோம் நான் கோடே கிழிக்கிறது இல்லை சார் அப்படின்னார் ஊருக்கு வெளியில் அமைதியான ஒரு இடம் அங்கே ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு சாமியார் அவர் தினமும் நல்ல போதனைகள்லாம் செய்வார் பல பேர் போய் அங்கேயே சில நாள் தங்கி இருந்து அவர் சொல்கிற அறிவுரைகளையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வர்றது வழக்கம் ஒரு தடவை அவரை பார்த்துட்டு போகிறதுக்காக மூணு வெளியூர் தம்பதிகள் வந்தாங்களாம் அந்த மடத்துலேயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு தங்கி இருந்து அவங்களுடைய போதனைகளை கேட்டுக்கிட்டு போகணுங்கிறது அவங்க நோக்கம் காலையில் குளிச்சுட்டு பூஜையில் உட்காந்தார் அந்த சுவாமி 
இவங்களும் குளிச்சுட்டு அந்த பூஜையை பார்க்குறதுக்காக அவர் முன்னாடி வந்து உட்காந்தாங்க பூஜை ஆரம்பமாச்சு சம்பிரதாயப்படி அது ரொம்ப நேரம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இவங்களுக்கு நல்ல பசி இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் அதை எப்படி வெளியில் காட்டிக்கிறது பேசாமல் இருந்தாங்க அந்த சுவாமி பூஜையை முடித்தார் அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பித்தார் பேச்சு அருமையாக தான் இருந்தது அமிர்தமாக தான் இருந்தது இருந்தாலும் இவங்களுக்கு இருக்கிற வயிற்று பசி அதை சரியாக கவனிக்க விடலை அந்த சுவாமியே இதை கவனிச்சதாக தெரியல இவங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் உள்ள சாப்பாடு தயாராகிட்டு இருக்கும் போல இருக்கு இந்த பேச்சு முடிஞ்சதும் நம்மளை உள்ளே அழைச்சிட்டு போய் சாப்பாடு போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு இவங்களாம் நினச்சிக்கிட்டாங்க ஆனால் சுவாமி இதை பற்றி எதுவுமே பேசலை கண்டுக்கல ஒரு அம்மாவால் அதுக்கு மேலே சும்மா இருக்க முடியுமா முடியல சாப்பாட்டை கவனிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக ஆரம்பித்தாங்க ஓ கவனிக்கலாமே அப்படின்னு உள்ளே அழைச்சிட்டு போனார் சுவாமி இவங்க ரொம்ப அவசரமாக எழுந்திரிச்சு உள்ளே ஓடினாங்க அங்கே ஒரு மேஜ மேலே ஒரு கிண்ணம் மூடி இருந்தது ஓ இதுதான் சாப்பாட்டு மேஜ போல் இருக்கு இங்கே சாப்பாடு வந்துடும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க உடனே போய் சுற்றி உட்காந்துக்கிட்டாங்க சுவாமி அந்த கிண்ணத்தை எடுத்து அந்த அம்மா கிட்ட கொடுத்தார் அவங்க அதை வாங்கி மூடியை திறந்து பார்க்குறாங்க உள்ள ஒரு சாவி இருக்குது ஓ சரிதான் இது சமையலறை சாவி போல இருக்கு அங்கே போய் அதை திறந்து சாப்பாட்டை நாம எடுத்துக்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடணும் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்க சாவி இருக்கு இல்லையா வாங்க பூட்டு நிறையா காட்டுறேன் அப்படின்னு சுவாமி அவங்கள அழைச்சிட்டு போனார் காட்டினார் இவங்க அந்த அறை ரொம்ப அவளோட திறந்தாங்க உள்ள பார்த்தா அங்க அரிசி பருப்பு விதவிதமான காய்கறி எல்லாம் இருக்கு சமையலுக்கு வேண்டிய மிளகாய் எண்ணெய் பால் தயிர் நெய் இப்படி எல்லாமே இருக்கு அடுப்பு விறகு நெருப்பு போட்டி அது கூட அங்க இருக்கு சாப்பாடு தயாரா இருக்கும்னு நினைச்சுக்கிட்டு போனா இப்படி இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்ததும் ரொம்ப சோந்து போட்டாங்க அவங்க சுவாமி என்ன இது சாப்பாடு இல்லையா அப்படின்னாங்க அதுதான் சாப்பாட்டுக்கு வேண்டிய எல்லாம் இங்க இருக்குதே அடுப்பு மூட்டி நீங்கள் தான் அவங்கவுங்க ருசிக்கு தகுந்த மாதிரி சமைச்சுக்கணும் இந்த சன்னியாசிக்கு எப்படி சமைக்க தெரியும் அப்படின்னு கேட்டார் சுவாமி சாப்பாடு தயாராக இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்கன்னு நானும் எதிர்பார்த்தேன் இது வரைக்கும் நான் எவ்வளவோ தத்துவம்லாம் எடுத்து சொன்னேன் எல்லாத்தையும் விட இதுதான் அனுபவபூர்வமான தத்துவம் ஆண்டவன் வந்து நமக்கு நல்ல மனசை கொடுத்துருக்குறான் நல்ல வாய்ப்புகளையும் தந்திருக்கிறான் அதையெல்லாம் பயன்படுத்திக்கக்கூடிய மூளையையும் சிந்தனையையும் கொடுத்துருக்குறான் அதனால் அடுப்பை தான் நீங்கள் மூட்டணும் அடுப்பை வந்து நீங்கள் தான் மூட்டணும் உங்களுக்கு உகந்ததை நீங்கள் தான் சமைச்சு ருசித்து அனுபவிக்கணும் ஆண்டவனே அதை செஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டான் அப்படின்னாரான் அந்த சுவாமி நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல நல்ல பலன்களை பெறத்துக்கு நாம் தான் முயற்சி பண்ணணும் அதுக்குரிய சூழ்நிலையை தான் ஆண்டவன் கொடுப்பானே தவிர அதை விளக்கிறதுக்காக தான் அந்த சுவாமி அப்படி செஞ்சு காட்டியிருக்கிறார் இது ஒரு பெரியவர் இப்படி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த மூன்று தம்பதிகளும் தெளிவடைஞ்சுட்டாங்களாம் நாம் தெளிவர தெளிவடைகிறது எப்போங்கிறது தான் தெரியல அப்படின்னு பல பேர் இதை கேட்டுட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கதையை நம்முடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன் அந்த நண்பர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு சார் ஆனால் நான் அதை விட ஒருபடி மேலே சார் எனக்கெல்லாம் அரிசி பருப்பு இருக்கிற ரூம் எதுன்னு கையை காட்டிட்டா போதும் உடனே கிண்ணத்துலேருந்து சாவி எடுத்து கொடுக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை எனக்கு அப்புறம் எப்படி ரூம் திறந்துருவீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் பூட்டை உடச்சி திறந்துருவேன் அதுதான் எனக்கு பழக்கம் அப்படிங்கிறார் ஒருத்தர் மனசுல நிம்மதி இல்லாம உட்காந்துருந்தார் என்ன சார் விஷயம் அப்படின்னு விசாரிச்சேன் அகல கால் வச்சுட்டேன் அதுதான் அவதிப்படுறேன்னார் விவரமா சொல்லுங்கன்னு வீடு கட்டணும்னு ஆரம்பிச்சேன் வேலை பாதி இல்லையே நிக்குது கையில பணம் இல்லை அப்படின்னார் இது மாதிரி ஆசாமிகள் பல பேரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் சுலபமாக மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க மன உளைச்சல் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதுக்கு அடிப்படையான சில காரணங்கள் உண்டு அதாவது மிகையாக திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான காரணம் நடைமுறை சாத்தியம் என்னங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு எந்த திட்டத்தையும் தீட்டணும் அப்போ அது சரியாக வரும் ரெண்டாவது காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுறது தொலைபேசியில் பேசிக்கிட்டே கையில் இருக்கிற கடிதத்தை படிச்சுக்கிட்டே எதிரில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறவருக்கும் அப்பப்போ பதில் சொல்லிக்கிட்டு மனசில் பல்வேறு சிந்தனைகளை அப்படியே ஓட விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இதுவும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குது மூணாவது காரணம் எதுலேயும் வெற்றி மட்டும் எதிர்பார்க்குற ஒரு தலைப்பட்சமான ஆர்வம் நாம் தொட்டதெல்லாம் வெற்றியாகவே முடியணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க ஏதாவது ஒன்றில் தோல்வியை கண்டால் தோண்டு போயிடுறாங்க எப்படியும் முடியலாம்ங்கிற எண்ணம் ஏற்கனவே நமக்குள்ள இருந்துட்டுதுன்னா அந்த அவஸ்தை வராது அதனால அதுவும் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு குணம் 
மன உளைச்சல் ஏற்படுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் எதையும் வேகமாக செஞ்சுடணும் அப்படிங்கிற துடிப்பு அந்த துடிப்பே மனசை அழுத்த ஆரம்பிச்சிடும் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் தாமதமோ இடையூறோ ஏற்பட்டால் அதை பொறுத்துக்கிற மனப்போக்கம் வேணும் அது இல்லாதவங்க அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க சில பேர் வேலை வேலைன்னு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் வேலையே கதின்னு கிடப்பாங்க பொழுதுபோக்குக்கோ உடற்பயிற்சிக்கோ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அல்லது நண்பர்கள் கூட கலந்துரையாடவோ கொஞ்சம் கூட நேரம் ஒதுக்க மாட்டாங்க இந்த சுவாவம் மன அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணும் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலேருந்து விடுபடுறது எப்படின்னு யோசிக்கணும் வல்லுநர்கள் இது தொடர்பாக சில யோசனைகளை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்னா வாழ்க்கைங்கிறது பிரச்சனைகளால் பின்னப்பட்ட ஒன்று அது எப்போவுமே முடிவடையாத ஒரு தொடர் கதை அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு காரியத்தில் மட்டுமே நாம் கவனம் செலுத்தணும் அடுத்தவங்க காரியத்தில் தலையிடக்கூடாது எதையும் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மை நாமே கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வி ரெண்டு ஒன்று நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப முக்கியமானதா ரெண்டாவது நான் சொல்கிறத அவங்க கேட்குறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்களா நான் பேசுறதுக்கு அது சரியான நேரம் தானா இதை யோசித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் எதையும் பேச ஆரம்பிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வளைந்து போகிற சுபாவத்தை வளர்த்துக்கணும் நம்ம நேரம் வந்து விலை மதிப்பு இல்லாதது அதை வந்து வீணாகக்கூடாது சிரிக்க தெரியலைன்னாலும் பரவாயில்ல முகத்தில் கொஞ்சம் புன்முறுவலாவது காட்டணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தவங்க ஏதாவது செஞ்சால் உடனே நன்றி சொல்ல மறக்கக்கூடாது தினமும் கொஞ்சம் நேரத்தை தனிமையில் செலவு பண்ணணும் மன உளைச்சல்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு மூன்று முக்கிய வழிகள் சொல்கிறாங்க அதை சுருக்கமாக ரெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்இடி ஆங்கில எழுத்தில் அந்த முதல் எழுத்து ஆர் அது என்னென்னா ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது இடை ஓய்வு ரெண்டாவது இ வந்து எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி மூணாவது டயட் திட்டமிட்ட உணவு முறை அதனால் தியானம் மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து இந்த இடை ஓய்வுக்கு வழிகள் எந்த வேலையையும் தொடர்ந்து செய்யக்கூடாது எல்லார்கிட்டையும் கலகலப்பாக பழகணும் மாதத்துக்கு ஒரு நாளாவது குடும்பத்தோடு வெளியில் போயிட்டு வரணும் சுலபமான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம் உடற்பயிற்சிங்கிறது நமக்காக நாம் செய்கிற ஒரு நீண்டகால முதலீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அளவோடு சாப்பிட்ணும் மெதுவாக சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டால் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் சில பேர் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிறது உண்டு ஒரு குண்டு ஆசாமி சாப்பிட உட்காந்தார் முதல்ல ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் எதுக்குன்னு கேட்டோம் பசி எடுக்கிறதுக்குன்னார் சாப்பிட்டு முடித்தார் பிறகு மறுபடியும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் இது எதுக்குன்னு கேட்டோம் சாப்பிட்டது ஜீரணமாகிறதுக்கு அப்படின்னார் ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி இருக்குல்ல இதோட பெரும்பகுதி ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யாங்கிற பேரில் இருந்தது அப்போ அதுக்கு அரசராக இருந்தவர் மகா ஃப்ரெடரிக் அதாவது ஃப்ரெடரிக் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் பல வகையான வரிகளை விதித்து வசூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணி வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுதான் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் ஒரு சமயம் அந்த அரசர் தம்முடைய அமைச்சர்களையும் பிரபுக்களையும் தளபதிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வச்சார் விருந்து முடிஞ்சதும் அவங்கள பார்த்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார் வரிகள் அதிகமாக விதித்து வருமானம் குறையறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் பல பேருக்கு இதுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியல அனுபவசாலியான ஒரு தளபதி எழுந்திரிச்சார் அரசே அது எப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னார் உடனே ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி ஒன்று தன்னுடைய கையில் எடுத்தார் அதை அப்படியும் எப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் அப்புறம் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அதை அப்படியும் அப்படியும் திருப்பி பார்த்துட்டு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்படியே இதை ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கையாக மாறி கடைசியில் மன்னர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது மன்னர் கைக்கு அந்த பனிக்கட்டி போய் சேர்ந்தப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி ஒரு பட்டாணி கடலை சைஸுக்கு ஆகிடுது மன்னர் யோசனை பண்ணார் வரி அதிகமாக போட்டாலும் வந்து சேர்றது குறைவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு காலம்தான் மாறிட்டு இருக்கே தவிர இந்த கையூட்டு வாங்குற பழக்கம் மாறினதாக தெரியல இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் தன்னுடைய ராஜாங்கத்தில் லஞ்ச ஊழலே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சார் அவர்கிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கும் பொறுப்பாக இருந்த பல பேரும் ரொம்ப சுத்தமாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எல்லாருக்கிட்டையும் லஞ்சம் வாங்கிட்டே இருந்தார் அவரை வேறு வேறு துறைகளுக்கு மாற்றி பார்த்தார் அந்த ராஜா என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அதுலேயும் லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணிக்கு வரந்தாள் ராஜாவுக்கு இது ஒரு பெரிய தலைவலியாக போட்டுது இவர் என்ன பண்ணுறது இவருக்கு என்ன வேலையை கொடுக்கறது 
கொஞ்சம் கூட லஞ்சம் வாங்குறதுக்கு சான்ஸே இல்லாத ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார் ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த உத்தரவும் போட்டுட்டார் அதாவது அவருக்கு என்ன வேலைன்னா கடற்கரையில் தான் அவருக்கு ஆஃபீஸ் அங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியது தினமும் எத்தனை கடல் அலை கரையில் வந்து மோதுது அப்படிங்கிறத கணக்கு எடுத்து ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இதுதான் அவருக்கு வேலை பேசாமல் அலையை எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிட்டோம் அப்போவாவது அவர் லஞ்சம் வாங்குற சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் அவருக்கு அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இந்த ஆள் கடற்கரைக்கு போய் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஒரே மாதத்தில் அங்கே சொந்தமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டி விட்டார் ராஜாவுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமாக போச்சு அலைய என்ற வேலையில் அந்த ஆள் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்தார் அக்கம் பக்கத்தில் அந்த ஆள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா கடற்கரையில் போய் பொறுப்பு ஏற்றுக்கிட்ட உடனே அங்கே இருந்த மீனவர்கள்கிட்ட எல்லாம் இந்த கரையில் வந்து ஒரு நாளில் வந்து மோதிர அலைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது எப்படிங்க தெரியும்னு இருக்காங்க அவங்க தினமும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியணும் நம்ம ராஜாவுக்கு தினமும் அறிக்கை அனுப்பணும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தவறுனா நீங்கள் இந்த கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ராஜாவோட அனுமதி கிடைக்காது அப்படின்னு இருக்கார் உடனே மீனவர்களும் பயந்து போட்டாங்க கடலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னா பட்னி கிடக்கிறது மாதிரி ஆகிடுமே மெதுவாக அந்த ஆளுகிட்ட போனாங்க காதோட காதா சொன்னாங்க ஐயா எங்களால் வந்து கடல் அலைய வந்து எண்ண முடியாது தினமும் எங்களால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் தான் ராஜா கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க பணம் தினமும் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுட்டு பதவியில் மற்ற பதவியோட இந்த பதவி எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் அந்த ஆள் அது மட்டும் இல்லை தயவு பண்ணி என்னை இந்த இடத்த விட்டு மாற்றிவிடாதீங்க சார் அப்படின்னு வேற கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டானா என் நண்பர் ஒருத்தர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்தார் என்ன யோசனை பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் தலைவர் ஆகணும்னு பார்க்குறேன் அதுதான் என்ன வழின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னார் நான் கூட அது மாதிரி யோசித்து பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த யோசனையை கை விட்டுட்டேன் அப்படின்னோம் ஏன்னு கேட்டார் அதுக்கான தகுதிகள் நமக்கு இல்லைங்கிறது புரியுது அது நமக்கு புரியறதை விட நம்ம விட மற்றவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு அதனால் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துடுறது தான் நல்லது அப்படின்னோம் தலைவர் ஆகிறதுக்கு தகுதிகள் வேற உண்டோ அப்படின்னு கேட்டார் அவர் யதார்த்தமாக தான் கேட்குறார் நாங்கள் உடனே எங்ககிட்ட இருந்த ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தோம் படித்து பாருங்கன்னு தலைவர் ஆகிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பற்றி அதில் போட்டிருக்கிறாங்க முதல் வழி என்ன தெரியுமா ஒரு நாலு பேர் முன்னாடி இல்லைன்னா ஒரு கூட்டத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேச போகிறீங்க அப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா உண்மையான புகழ்ச்சி நேர்மையான பாராட்டு இதோடு ஆரம்பிக்கணும் எடுத்ததுமே அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது மக்களை பார்த்து நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னு நேரடியாக சொல்லக்கூடாது தவறு இருந்தாலும் அதை வந்து மறைமுகமாக ஏதாவது கதை சொல்லி அதிலேருந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி செய்யணும் அடுத்தவங்க பண்ண தப்பு என்னன்னு அலசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணின தப்பு என்னங்கிறத பற்றியே பேசுங்க எதுக்கும் நேரடியாக உத்தரவு போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இதை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இப்படி செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி மாதிரி கேட்கணுமா இப்படி கேட்டால் அது உத்தரவு மாதிரி தெரியாதான் அடுத்தவங்க மரியாதையை காப்பாற்றுறது மாதிரி பேசணுமா உங்கள் பேச்சு இன்னொருத்தரை வந்து அவமானப்படுத்துறது மாதிரி இருக்கக்கூடாதான் ஏண்டா இவங்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னு யாரும் நினச்சிடக்கூடாது ஒவ்வொரு சின்ன வளர்ச்சியையும் பாராட்டணும் வெற்றி வந்து சாதாரணமாக இருந்தாலும் பாராட்டாமல் இருந்துடக்கூடாது பாராட்டும் பொழுது தாராளமாக இருக்கணும் குறை சொல்லும் பொழுது கவனமாக இருக்கணும் வாய்க்கு வந்தபடி பேசிவிட்டா அதுக்கப்புறம் வகையாக மாட்டிக்கிட்டு முழுக்க வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் பேசுறது இன்னொருத்தருக்கு ஒரு கௌரவத்தையும் மரியாதையையும் உண்டு பண்ணுறது மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் பேசுறது அடுத்தவங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் நெஞ்சம் மரியாதையும் எடுத்து விடுறது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பேச்சை கேட்டால் கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் வரணும் உற்சாகம் வரணும் தவறு எதுவாக இருந்தாலும் அதை சுலபமாக திருத்திக்கலாம் சரி பண்ணிக்கலாங்கிறது மாதிரி இருக்கணும் உங்கள் பேச்சு அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்துங்க உங்கள் யோசனையை கேட்டு நடந்துக்கிறதுனால அந்த சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இந்த தகுதியெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் ஒரு சிறந்த தலைவராகலாம் அப்படின்னு அந்த புஸ்தகத்தில் போட்டிருக்கு இந்த காலத்தில் வந்து தலைவர் ஆகிறதுக்கு வேறு சில தகுதிகள்லாம் கூட தேவைப்படுது ஒரு பிள்ளை வந்து தன்னுடைய அப்பா கிட்ட அப்பா உன்ன மாதிரியே நானும் அரசியலில் சேரணும் தலைவர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்னையிலேருந்து எனக்கு அரசியல் பாடம் கற்றுக் கொடு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவரும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பெரிய ஏணியை எடுத்துகிட்டு வந்தாரான் 
ஒரு செவத்தில் சாத்தினார் இந்த ஏணியில் ஏறி உயர போய் அங்கே பரண் மேலே இருக்கிற ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வாடான் இருக்கார் மகனை பார்த்து அப்பா ஏணி ரொம்ப உயரமாக இருக்குது நீ ஜாக்கிரதையாக இதை பிடிச்சிக்கோ நான் ஏறி போகிறேன் அப்படின்னு நான் பையன் பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன்னார் அப்பா பையன் ஏணியில் ஏறுனா உச்சிக்கு போனதும் அப்பா கையை எடுத்துட்டார் ஏணி அப்படியே சரிஞ்சுட்டுது பையன் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் இடுப்பு பிடிச்சிக்கிட்டே எழுந்திரிச்சான் என்னப்பா இது இப்படி என்னை ஏற விட்டுட்டு கையை விட்டுட்டியே இப்படி கை விடலாமா அப்படின்னு கத்திருக்கான் அப்பா நிதானமாக சொன்னாரான் அவசரப்படாதேப்பா அரசியலில் இதுதான் முதல் பாடம் பெத்த அப்பனாக இருந்தாலும் அவனை நம்பாதே அப்படின்னு உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரான் கிபி ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் வருஷம் மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி திங்கட்கிழமை அதிகாலை நேரம் ஒரு குழந்தை பிறந்தது எங்க தெரியுமா காஸ்பியன் கடலுக்கு தெற்கே பாரசீக மொழி வழங்கிய தபரிஸ்தான் மாநிலத்துல ஜீலான்கிற புனித நகர் அதோட புறநகர் பகுதியில உள்ள நீப்புங்கிற ஊர்ல தான் அந்த குழந்தை பிறந்தது அந்த இடம் இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்கு அந்த குழந்தை யாருன்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் முஹித்தின் பெருமான் ஆன்மீக சாதனைகள் புரிந்த மகான் முஹித்தின் ஆண்டகை தன்னுடைய பதினெட்டாவது வயசுல உயர்கல்விக்காக ஜீலான் நகரத்தை விட்டு பகுதாத் நகரத்துக்கு புறப்பட்டு போறார் இளம் பிராயம் தானே அதனால துணைக்கு ஒரு வர்த்தக கூட்டத்தோட சேர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப தூரம் போகணும் ஒவ்வொரு இடமா தங்கி தங்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு கொள்ள கூட்டம் பயங்கரமான ஆயுதங்களோட அவங்கள வழிமறிச்சுட்டுது அந்த வர்த்தக கூட்டம் வச்சிருந்த பொருள்களை எல்லாம் அவங்க பறிச்சு விடுறாங்க இவங்களும் பயந்துகிட்டு இருந்தது எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட கொடுத்துடுறாங்க முகைத்தி நாண்டகை மட்டும் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தனியா ஒதுங்கி நிக்கிறார் ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் மட்டும் இப்படி தனியா அநாத சிறுவன் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கிறத அந்த கொள்ளை கூட்டத்தில் இருந்த ஒருத்தன் பார்க்குறான் கிட்ட நெருங்கி வர்றான் அலட்சியமாகவும் கிண்டலாகவும் உங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறான் இவங்கிட்ட என்ன இருக்க போகுது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் அவன் அப்படி கேட்குறான் உடனே இவர் ஓ இருக்குதே என்கிட்ட நாற்பது தினார் இருக்கு அப்படிங்கிறார் இப்படி சொல்லியும் அந்த கொள்ளைக்காரனுக்கு நம்பிக்கை வரல ஏ என்னிடம் அவன் விளையாடாத பொய் சொல்லாத உண்மையை சொல்லு அப்படிங்கிற அவன் உண்மையை தான் சொல்றேன் என்கிட்ட நாற்பது தீனார் இருக்கு அப்படிங்கிறார் இவர் எங்க வச்சிருக்கிற அப்படின்னு கேட்கறான் சட்டையின் விழாபுரத்துல உள்ள பகுதியில அதை வச்சு தச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு உண்மையை சொல்றாரு உடனே கொள்ளை கூட்ட தலைவன் அதை கத்தியால கீறிப்பார் அப்படின்னு உத்தரவு போடுறான் அந்த சட்டையை கிழிக்கிறாங்க உள்ள இருந்து நாற்பது பொற்காசுகளும் பொல பொலன்னு கீழே கொட்டுச்சு அதை பார்த்த உடனே அந்த கொள்ளை கூட்ட தலைவன் மலைச்சு போய் நின்னுட்டான் காசை பார்த்துட்டு அவன் மலைச்சு போகல பொய் பேசாத அந்த பையனோட நேர்மையை பார்த்துட்டு அவன் அப்படி நின்னான் மெதுவா அந்த பையன் கிட்ட வந்தான் ஏன்பா நீ என்ன பணக்கார குடும்பமா அப்படின்னு கேட்டான் அப்படி எல்லாம் இல்ல எனக்கு அப்பா இல்ல அம்மா மட்டும்தான் உண்டு எங்க அப்பா எனக்குன்னு விட்டு போன சொத்தே இந்த நாற்பது தீனார் தான் அப்படின்னாரு இவர் அப்படி இருந்துமா உண்மை பேசணும்னு ஆசைப்பட்ட ஆஹ் என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்ன உன்னை விட்டுருப்போமே அப்படின்னு அவன் அப்படி இல்லைங்க நான் வந்து இறைவன் திருநாமத்தை அறியக்கூடிய கல்வி ஞானத்துக்காக இப்படி இப்ப போயிட்டு இருக்கிறேன் இறைவன் திருநாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டிய நாவால பொய் பேசக்கூடாதுன்னு எங்க அம்மா சொல்லி இருக்கிறாங்க அதனால நான் எப்பவுமே பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு என்னுடைய தாய்க்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னார் அவர் முகையத்தின் பெருமான் வார்த்தைகளை கேட்ட அந்த கொள்ளையர்கள் மனம் திருந்தி நல்லவங்களா ஆயிடுறாங்க அந்த கொள்ளையர் தலைவன் பிற்காலத்துல ஒரு பெரிய மகான் ஆயிடுறார் பெரியவர்கள் வாழ்க்கையில நடக்கிற இது மாதிரி சம்பவங்கள் தான் நாம நல்ல விதமா வாழறதுக்கு துணையா இருக்கும் அந்த காலத்துல கொள்ளையர்களே பெரியவங்க செயலை பார்த்து மனம் திருந்தி இருக்கிறாங்க இந்த காலத்துல யாரு இப்படி இருக்கிறா இந்த காலத்துல மகான் ஒருத்தரை பார்த்த எனக்கு வேண்டியப்பட்ட மகான் ஏங்க நீங்களும் மகான் ஆகறதுக்கு முன்னாடி கொள்ள அடிச்சுட்டு இருந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் மெதுவா கண்ணை திறந்து என்ன நிமிந்து பார்த்தார் அப்படி இல்லப்பா நான் கொள்ளை அடிக்கிறதுக்காகத்தான் மகானாவே ஆகி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கண்ணை மூடிட்டார் 